Excelente espada, teniente. ¿Usted sabe usarla? Pues digamos que me sé defender. Acero inglés. No cualquiera maneja un arma de este tipo. ¿Dónde la consiguió? Pues la compré en Londres, en una casa de empeño. Bonito acento. ¿De dónde es? Andaluz. Es de Cádiz. Sabe que los árabes las usan para decapitar, ¿no? Para mí es una estupenda arma de caballería. No exige el golpe justo. Pega de cualquier modo. Filo, contra filo, plano. Si no corta, rompe. ¿Me va a condenar por eso? No, no, no. Solo quería saber. Pregunto para conocer a los que llegan. ¿Por qué no se sienta? Te agradezco, estoy bien de pie. ¿Qué es lo que quiere saber? Muy bien. Nuestro informante en Londres hace tiempo nos había dicho de su llegada. No pasa inadvertido el viaje de un militar de su trayectoria. ¿Por qué vino? Vine a ponerme a disposición de mi patria. Creo que el gobierno necesita de un ejército profesional. Pero no es un poco tarde, teniente. Recién ahora se le despierta la vocación por la patria. No tuve otra opción. Mis padres me llevaron a España desde niño. Pero yo nací aquí. Esta es mi tierra. ¿Recuerda algo de la infancia? Solo vagamente. Un monte, un río, el color de la tierra. Una mujer llamada Rosa. Pero no mucho más. Mis padres siempre me hablaban de un pequeño pueblo a la orilla del río. Siempre supe que esa era mi patria. A ver... Sirve al ejército español desde la edad de 13 años hasta alcanzar el cargo de teniente coronel de caballería. Mm. Ayudante de campo del marqués de Copigny. Copigny. Marqués de Copigny. Copigny. Francés. Claro. Condecorado el valor en Bailén hace apenas tres años. Lo felicito, teniente. Muy bien. Eso me hace conocer muy bien a los realistas, tanto en sus virtudes como en su flaqueza. Claro, si usted fue uno de ellos. Pide el retiro del ejército, viaja a Portugal, después a Londres. Aduce viajar a Lima por cuestiones familiares, pero recala acá. Naturalmente, tuve que diseñar mi propio plan de escape, sin despertar sospecha. Bueno, pero pasa cuatro meses en Londres, desde septiembre al 11 de enero. No es mucho tiempo eso. Supongo que el invierno de Londres no, no, no debe ofrecer nada interesante a un, a un hombre que planea su escape. No se crea. Visité museos, amigos. Tuve que esperar la nave adecuada. También mujeres visitó, supongo. También mujeres, sí. A ver. Esto es opio. ¿Usted es adicto al opio? Lauda no es. Para aliviar un poco mi sufrir. ¿eh? ¿Y cuáles son esos sufrires, teniente? Fui herido en combate tres veces. Me ha dejado secuelas en el pecho y el estómago débil. Me hace escupir fuego de tanto en tanto. Y sin embargo, eso no le impidió arriesgar la vida por el rey de España. No podía ser otra cosa. Era mi obligación de soldado. Pero usted no ignoraba que nosotros estábamos en guerra contra su ejército. ¿Y ¿Nunca expresó las dudas a los camaradas? Las dudas me enseñaron a mantenerlas en reserva, señor. ¿Nunca envió una carta? ¿Nunca cuestionó una orden? Mire, estoy aquí frente a usted. Esta es mi mejor carta. Pero no desertó. Desertar es una palabra que no me gusta. Digamos que busqué el momento oportuno para hacer lo que sentía. Y mientras tanto, digo, ¿cuánto le pagaban en España? Me ofende, señor. Soy un militar, no un mercenario. Un militar de dos banderas, teniente. ¿Cómo sé yo que usted no juega a dos puntas? Yo sostengo con el cuero lo que mi boca dice... Y ahora estoy haciendo lo que el corazón me manda. ¿Y el corazón qué le dice sobre sus camaradas? ¿Eh? ¿Qué va a hacer cuando tenga que enfrentar a la que fue su bandera y no sentirse un traidor? Los franceses arrasaron con todo. España ya no existe. Y no, no me siento un traidor. Pero existe Inglaterra, el rey Fernando, las alianzas, Francia mismo. ¿Quién le pagó el viaje, teniente? ¿Qué viene a hacer acá solo, sin familia, sin que nadie lo conozca? ¿Cómo llegan los espías? ¿Usted forma parte de una logia? No sé de qué me habla. Le estoy hablando de la Sociedad de Caballeros Racionales. Era eso. Solo se trata de un juego que nos inventamos entre camaradas para matar el tiempo en los cuarteles. ¿Por qué no me dice el nombre de los camaradas esos? Mire, no soy bueno para recordar nombres. Yo lo puedo ayudar. Carlos María de Alvear. Es un buen amigo. 
viajamos juntos. Él me ayudó bastante en España. Carmen Sáenz de Quintanilla. Carmencita es su esposa. Una mujer inteligente, agradable. ¿Nada más que eso? Es la mujer de un amigo, señor. Andrés Bello. No. Sapiola. Miranda, un tal Simón Bolívar. Gente conocida, ya le dije, pero no, soy bueno para recordar nombres. ¿Usted juró por un código secreto, teniente? Era parte de la broma, señor, un pasatiempo. Y también una condena de la logia. Sáquese la chaqueta, teniente. ¿Pero qué dice? Que se saque la chaqueta. ¿Qué quiere ver? Por favor, sáquesela. Entiendo que busca. ¿Qué esperaba ver? ¿Un tatuaje? ¿La cruz de los masones? ¿La marca del diablo? Le dije que soy un hombre herido. ¿Usted cree en Dios? El repudio y el oscurantismo, no la iglesia. No me está contestando ¡Le la pregunta. ¡Conteste! Pre Dejé todo atrás por una patria que apenas conozco. Quiero la libertad de los pueblos de América para que puedan elegir libremente a su gobierno. ¿Qué más quiere saber? Usted sabe que yo podría devolverlo a España ahora mismo, ¿no? Esa sería mi condena de muerte. ¿Tiene miedo? He aprendido a convivir con el miedo, señor. Sabemos que hay una conspiración en marcha y mi deber es defender al gobierno. Si no lo devuelvo ahora mismo a España es porque hay una carta de recomendación cuya autenticidad estamos comprobando. Mientras tanto, lo vamos a considerar oficial español capitulado. Le voy a retener la espada, teniente. Lo demás se lo puede llevar. Usted se equivoca. Yo no soy su enemigo. 